friends, welcome back to my channel. In this video, we will talk about 11th Standard Computer Science and Computer Applications. Chapter 17, Computer Ethics and Cyber Security. Cyber Security and Threats, that is Introduction to Information Technology Act. If you are watching this video, please subscribe to my channel and press the bell button. Let's go to the video. प्रीवियस टॉपिक्स और वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन लो कुड़तर के आधा पांच टी द पातिंग ना उंगल को नल्ला पुरी हो। साइबर सेक्युरिटी एंड थ्रेट्स ना नन्हे पपाक लां। साइबर अटैक्स ऐड का हा पन्नवांगना वोर सिस्टम में डैमेज पन्दर द का हो इल्ला वोर इंडिविजुअल इल्ला वोर ऑर्गेनाइजेशन ओड़ा इनफॉरमेशन साइबर सेक्युरिटी ला वेरियस टेक्नोलॉजीज प्रोसेस प्रिवेंटिंग मेशर्स इधर ला में रुको इन द टेक्नोलॉजीज प्रोसेस प्रिवेंटिंग मेशर्स इधर ला यूज़ पनी साइबर अटैक्स से रिड्यूस पन ला इन द मरी साइबर अटैक्स से रिड्यूस पन रहते मूला मा उर ऑर्गेनाइजेशन आद कपरा इंडिविजुअल्स आ कंप्यूटर मूला ஒரு சிஸ்டம் இல்லிகல் அக்சச் பண்ணி அதில் இருக்க பர்சனல் டேடா வத் திருடிரது அதில் இருக்க இன்பர்மேசின்ஸ் தெலிட் பண்ணிரது இதுக்காகலாம் இந்த மால்வார் அப்படின்ற சாப்ட்வார் டிசைன் மன்னிருக்காங்க சைபர் செக்யுரிடி திரட்ஸ் நான் பாத்திரலாம் இப்போ recent yearsல security systems ரும்ப வீக்கா இருக்கது நால individuals அப்பிரம் enterprises அதாது நிறுவனங்கள் இதலாம் வந்து நிறைய problems face பண்ணிட்டுக்கு என்ன cyber security threats இருக்குனு குடுத்திருக்காங்க அதில் ஓவன்னா இப்போ பாக்கலாம் first நம்ம பாக்கப் போரது phishing phishing அப்படின்றது ஒரு type of computer crime இந்த phishingல என்ன பண்ணுவாங்கனா user ஓட dataவை திருடுவாங்க அதாவது ஒரு user ஓட login name, password, credit card numbers இதலாம் திருடி அதை அவுங்க மிஸ்யுஸ் பண்ணிருவாங்க இந்த phishing எப்படி பண்ணுவாங்கனா அந்த user இருக்காங்கள் அவுங்களுக்கு mail or text message அன்புவாங்க அந்த mail or text message அந்த user open பண்ண வப்பாங்க அந்த system use பண்ணுவாங்கள அந்த email or text messageல் என்ன இருக்குனா, அந்த systemையே பாதிக்கே குடிய links or attachments இருக்கும். அந்த மாதிரியான links open பண்ணும்போது, user ஓட password, credit card details இதலாம் வந்த உங்கள் easy யா hack பண்ணிருவாங்க. phishing நான் நன் short on the diagramல குடுத்திருக்காங்க, பாத்துக்கோங்க. இந்த phishing முலமா, mosadi, அதுக்கப்பர identity theft இதலாம் நடக்குது. emails or attachments open பண்ணும் unknown person கிட்டருந்து வர mail, text message இதலாம் open பண்ணாம் இருக்கதே நல்லது next நம்ம பாக்கப் போரது farming farming அப்படின்றது ஒரு scamming practice scamming அப்படினா மோசடி personal computer or serverல அது damage பண்ணிருக்கான codes install பண்ணிருப்பாங்க farming எப்படி பண்ணுவாங்கனா நம்ம ஒரு official website access பண்ண நனைக்கிறோனா நம்மல அந்த official website போக விடாம் அந்த fake on a website நம்மல misdirect பண்ணிருவாங்க For example, இப்போ online shopping நு சொல்லி அவுங்க ஒரு fake ஆன website வைச்சிருப்பாங்க. ஆனா நமக்க அது தெரியாம் அது official website தான் நெனச்சிவிட்டு நம்மலுட account details அலாதேன் குடுத்திருவோம். இப்படி நம்ம பண்ரது முலமா நம்மலுட personal informationsலா உங்களுக்கு போயிரும். அதை வைச்சு உங்க நம்மல easyயா ஏமாத்திருவாங்க. இந்த farming phishing without a trap அப்படின நம் அல்ரடி பாத்துதான் the last lineல சொல்லிருக்காங்க நம்ம் ஒரு website use பண்ணிட்டுருக்குமோது நம்மல் ஒரு fake ஆன websiteக்கு lead பண்ணிருதான் farming farming பத்தி இந்த diagramல சாட்டாக குடுத்திருக்காங்க பாருங்க phishing மரியதான் farmingலையும் மோசடி பண்ணி ஏமாத்துவாங்க அதே மரி நம்மலுட identityயும் திருடிருவாங்க நமக்கே தெரியா இந்த நேம் கேக்கிறப் பய Mechanigan உங்களுக்கு புரிந்திருக்கும் அதாது 2 person இருக்காங்கனா அவுங்களுக்கு நடுவில் ஒரு person இருந்துட்டு இவுங்க சொல்ற விஷயதான் நன்னோரு person கொந்து தவராக கண்வே பண்ணுவாங்க கிட்டத்தட ஒரு 3rd person மாரிதான் actually அப்படி ஒரு 3rd person இருக்காங்கன்றதே அந்த 2 person கும் தெரியாது அந்த 2 personனும் Bob அப்படின்றுங்க Alice ஓட Grandma. Mallory அப்படின்றுது ஒரு third person. Alice Bobக்கு Let's Eat Grandma அப்படின்னு ஒரு message அன்றுப்பாங்க. அனா Mallory அப்படின்று third person என்ன பண்ணுவாங்கனா Alice அனுப்பின message Let's Eat Grandma அப்படின்னு மாத்தி Bobக்கு அன்பிருவாங்க. 
ஆக்சுவலாக ஆலிஸ் என்ன அனுப்பியிருக்காங்க சாப்பிடலாம் பாட்டி அப்படின்னு தான் மெசேஜ் அனுப்பியிருக்காங்க ஆனால் அந்த மேலோரி என்ன பண்ணிடுவாங்க பாட்டியை சாப்பிடலாம் அப்படின்னு மாற்றி பாபுக்கு அனுப்பிடுவாங்க இப்போ ஆலிஸ் அனுப்பின மெசேஜோட மீனிங்கே டோட்டலாக மாறிடுச்சுல இந்த மாதிரி தான் அந்த தேர்ட் பர்சன் ரெண்டு பர்சனுக்கு நடுவில் இருந்துட்டு தப்பான மெசேஜை அந்த இன்னொரு பர்சனுக்கு டெலிவர் பண்ணிடுவாங்க இப்போ அந்த மெசேஜில் ஒரு சின்ன கமாவை எடுத்ததுனால அதோட மீனிங்கே டோட்டலாக மாறி போச்சுல்ல இந்த மாதிரி தான் ஒரு பர்சன் அனுப்புகிற மெசேஜை ஆல்டர் பண்ணி தப்பான ஒரு மெசேஜை அந்த இன்னொரு பர்சனுக்கு டெலிவர் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரியான அட்டாக் தான் மேன் இன் தி மிடில் அட்டாக் நெக்ஸ்ட் குக்கீஸ் குக்கியை ஹெச்டிடிபி குக்கி வெப் குக்கி இன்டர்நெட் குக்கி ப்ரௌசர் குக்கி ஆர் சிம்பிளி குக்கி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க குக்கி அப்படின்னா என்னென்னா யூசர் இன்டர்நெட்டில் ஏதாவது ப்ரௌஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்கல்ல அப்போ அந்த வெப்சைட்லேருந்து ஒரு ஸ்மால் பீஸ் ஆஃப் டேட்டா வந்து யூசரோட கம்ப்யூட்டர் மெமரியில் ஸ்டோர் ஆகிரும் அந்த மாதிரி ஸ்டோர் ஆகிறது எல்லாமே ஸ்மால் டெக்ஸ்ட் ஃபைலாக இருக்கும் அந்த வெப்சைட்டில் நம்ம என்ன இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்றது தான் டெக்ஸ்ட் ஃபைலாக ஸ்டோர் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூசர் ஐடி ப்ரௌசிங் ஹிஸ்ட்ரி லாகின் இன்ஃபர்மேஷன் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன டீட்டெயில்ஸ்லாம் டெக்ஸ்ட் ஃபைலாக ஸ்டோர் ஆகும் குக்கீஸ் அப்படின்றது வெப்சைட்ஸால் நம்பக்கூடிய ஒரு மெக்கானிசம் வெப்சைட்டில் நம்ம ஏதாவது சர்ச் பண்ணும்போது அதில் இருக்க முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷனை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறதுக்காக இந்த குக்கீஸை டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம ஆன்லைன் ஸ்டோரில் ஏதாவது ஒரு ஐட்டமை ஷாப்பிங் கார்ட்டில் ஆட் பண்ணி வச்சுருக்கோன்னா அது அந்த குக்கீஸில் சேஃபாக ஸ்டோர் ஆகியிருக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம ப்ரௌஸ் பண்ணுறப்போ என்னென்ன பண்ணோம் அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே ஸ்டோர் ஆகியிருக்கும் அதாவது என்னென்ன பட்டன்ஸை நம்ம கிளிக் பண்ணோம் எந்தெந்த வெப்சைட்டை லாகின் பண்ணோம் அது எல்லாமே ஸ்டோர் ஆகியிருக்கும் இது மட்டும் இல்லாமல் யூசர் ப்ரீவியஸாக என்னென்ன என்டர் பண்ணாங்க அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸும் ஸ்டோர் ஆகியிருக்கும் அதாவது இப்போ நம்ம ஆன்லைனில் ஒரு அப்ளிகேஷன் ஃபில் பண்ணுறோன்னா அதில் நம்ம கொடுத்த நேம் அட்ரஸ் பாஸ்வேர்ட்ஸ் க்ரெடிட் கார்டு நம்பர்ஸ் இது எல்லாமே ஸ்டோர் ஆகியிருக்கும் இந்த மாதிரி ஸ்டோர் ஆகிற குக்கி டேட்டாவை என்கிரிப்ஷன் பண்ணாமல் விட்டால் அந்த குக்கியில் இருக்க இன்ஃபர்மேஷனை யார் வேணால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஹேக்கர்ஸ் எல்லாம் அதை ஹேக் பண்ணி அதை மிஸ்யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது வெப்சைட்ஸ் குக்கீஸை எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற ரீசன்ஸை கீழே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் யார் அந்த வெப்சைட்டை விசிட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷனை கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு குக்கீஸை யூஸ் பண்ணுறாங்க எவ்வளோ பேர் விசிட் பண்ணியிருக்காங்க எவ்வளோ நேரம் அந்த வெப்சைட்டை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷனையும் இந்த குக்கீஸ் மூலமாக கலெக்ட் பண்ணலாம் குக்கீஸில் நம்மளோட பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்க முடியும் ஸோ நம்ம ஒன்ஸ் ஒரு வெப்சைட்டை விட்டு வெளியில் வந்துட்டு திரும்ப அந்த வெப்சைட்டை போய் நம்ம யூஸ் பண்ணணும்னா ஒவ்வொரு டைமும் அதை லாகின் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை இப்போ நம்ம ஒரு வெப்சைட் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுலேருந்து அப்படியே வெளியில் வந்துட்டு திரும்ப அந்த வெப்சைட்குள்ளே போகிறப்போ நம்மளோட நேம் வந்து அதில் அப்பியர் ஆகும் எதனால் அப்படி அப்பியர் ஆகுதுன்னா நம்ம ஃபஸ்ட் டைம் அந்த வெப்சைட்டை யூஸ் பண்ணும்போதே நம்மளோட நேமை கொடுத்துருப்போம் அப்போ நம்ம கொடுத்த நேம் குக்கியில் ஸ்டோர் ஆகிரும் அதனால தான் நம்ம திரும்ப அந்த வெப்சைட்குள்ளே போகும்போது நம்மளோட நேம் அதில் அப்பியர் ஆகுது இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா இப்போ நம்ம ஆன்லைன் ஷாப்பிங் வெப்சைட்டில் ஒரு சாரீ அதாவது ஒரு சாட்டின் சாரீ பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம்னா நமக்கு அதே மாதிரி சாட்டின் சாரியாகவே தான் ரெக்கமெண்டேஷனில் காட்டிக்கிட்டே இருக்கும் இந்த குக்கீஸ் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸை மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது குக்கீஸ் எப்போவுமே நம்மளோட சிஸ்டமுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தாது டெக்ஸ்ட் ஃபைல்ஸாக ஸ்டோர் ஆகியிருக்க அந்த குக்கீஸை எப்போ வேணால் நம்ம டெலீட் பண்ணிக்கலாம் வைரஸ் எல்லாம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறதுக்கு இந்த குக்கீஸை யூஸ் பண்ண முடியாது இந்த குக்கீஸால் ஹார்ட் ட்ரைவை ஆக்சஸ் பண்ணவே முடியாது நம்ம ப்ரௌசரில் குக்கியை டேர்ன் ஆஃப் பண்ணலனா நம்ம வெப்சைட்டில் ப்ரொவைட் பண்ணுற நம்மளோட பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே குக்கியில் ஸ்டோர் ஆகிரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம ஒரு வெப்சைட்டில் நம்மளோட கிரெடிட் கார்டு டீட்டெயில்ஸ்லாம் கொடுக்குறோன்னா அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே குக்கியில் ஸ்டோர் ஆகிரும் நம்மளோட பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே நம்மளோட இருக்க வரைக்கும் தான் நமக்கு சேஃப் அப்படி இல்லாமல் வேறு ஒருத்தருக்கோ இல்லை இந்த மாதிரி குக்கியில் நம்மளோட இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டோர் ஆகும்போது நம்மளோட ப்ரைவசி அது கண்டிப்பாக பாதிக்கும் நெக்ஸ்ட்டு ஃபயர் வால் அண்ட் ப்ராக்ஸி சர்வர்ஸ்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் ஃபயர் வால் அப்படின்றது ஒரு செக்யூரிட்டி சிஸ்டம் இந்த ஃபயர் வால் என்ன பண்ணுனா இன்கமிங் அண்ட் அவுட் கோயிங் நெட்ஒர்க் டிராஃபிக்கை மானிட்டர் பண்ணி அதை கண்ட்ரோல் பண்ணும் அதாவது நம்மளோட நெட்
அன்ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஏரியாவில் இருக்க அந்த அன்ஆத்தரைஸ்டு பர்சன் நம்மளோட நெட்ஒர்க்குள்ளே ஈஸியாக வந்துட முடியும் இதே ஃபயர் வால் நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் நடுவில் இருந்துச்சுன்னா அவங்க ஆத்தரைஸ்டு பர்சனா இல்லை அன்ஆத்தரைஸ்டு பர்சனா அப்படின்றத செக் பண்ணிவிட்டு நம்ம நெட்ஒர்க்குள்ளே விடும் இந்த ஃபயர் வால் மூலமாக நம்மளோட நெட்ஒர்க்கை ஹேக்கர்ஸ் கிட்டே இருந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணலாம் இந்த டயக்ராம் பார்த்தாலே உங்கள் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிடும் ஃபயர் வால் அப்படின்றது ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஏரியாவுக்கும் அன்ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஏரியாவுக்கும் நடுவில் ஒரு ஃபில்டராக செயல்படுது நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது ப்ராக்ஸி சர்வர் இந்த ப்ராக்ஸி சர்வர் எண்ட் யூசர்ஸ்க்கும் வெப் சர்வருக்கும் நடுவில் இருந்து செயல்படும் எண்ட் யூசர்ஸ்னால் நம்ம தான் இந்த ப்ராக்ஸி சர்வர் என்ன பண்ணுன்னா நம்மளோட ரெக்வஸ்ட்டை வாங்கிக்கும் வாங்கி அதை எக்ஸமைன் பண்ணி அதை வெப் சர்வருக்கு அனுப்பும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம ஒரு ஃபைல் ஆர் ஒரு வெப் பேஜ் வேணும் அப்படின்னு கேட்குறோன்னா நம்மளோட ரெக்வஸ்ட்டை அது எக்ஸமைன் பண்ணும் எக்ஸமைன் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்மளோட ரெக்வஸ்ட்டை வெப் சர்வர் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த வெப் சர்வர் கிட்ட இருந்து வர ரெஸ்பான்ஸை நம்ம கிட்ட கொண்டு வந்து சேர்க்கும் இதுதான் ப்ராக்ஸி சர்வரோட வேலை இப்போ நான் சொன்னது தான் இந்த ஃபிகரில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க யூசர் அதாவது நம்ம வந்து ப்ராக்ஸி சர்வருக்கு ஒரு ரெக்வஸ்ட்டை கொடுக்குறோம் அந்த ரெக்வஸ்ட்டை வெப் சர்வருக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணுது அதுக்கப்புறம் வெப் சர்வர் அதோட ரெஸ்பான்ஸை ப்ராக்ஸி சர்வருக்கு அனுப்புது வெப் சர்வர் அனுப்பின ரெஸ்பான்ஸை ப்ராக்ஸி சர்வர் ஃபில்டர் பண்ணி அதை நம்ம கிட்ட கொடுக்குது ஃபயர் வால் அண்ட் ப்ராக்ஸி சர்வர்ஸ்னால் என்ன அது எப்படி வேலை செய்யுது அப்படின்றத ஜஸ்ட் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டாலே போதும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது என்கிரிப்ஷன் அண்ட் டிக்ரிப்ஷன் என்கிரிப்ஷன் அண்ட் டிக்ரிப்ஷன் அப்படின்றது ஒரு செக்யூரிட்டி பேஸ்டு ப்ராசஸ் இந்த ப்ராசஸ் நடந்ததுக்கப்புறம் அதில் இருக்க இன்ஃபர்மேஷனை ஆத்தரைஸ்டு பர்சனால் மட்டும்தான் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் இப்போது என்கிரிப்ஷன்னா என்னென்னு தெளிவாக பார்க்கலாம் பிளைன் டெக்ஸ்ட்டை அதாவது பார்த்ததுமே நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கக்கூடிய டெக்ஸ்ட்டை சைஃபர் டெக்ஸ்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணக்கூடிய ப்ராசஸ் தான் என்கிரிப்ஷன் சைஃபர் டெக்ஸ்ட் அப்படின்னா என்னென்னா நம்மளால் அதை பார்த்ததுமே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியாது ஃபுல்லாகவே கோட்ஸாக தான் இருக்கும் என்கிரிப்ஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து இந்த இமேஜில் தெரிகிற மாதிரி தான் டிஸ்பிளே ஆகும் இப்போது ஒரு டெக்ஸ்ட் ஆர் இன்ஃபர்மேஷனை பார்த்ததுமே நம்மளால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியுதுன்னா ஹேக்கராலையும் அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் அப்படி இருக்கப்போ அவங்க ஈஸியாக அதை ஹேக் பண்ணி மிஸ்யூஸ் பண்ணிடுவாங்க இதெல்லாம் தடுக்கிறதுக்காக தான் என்கிரிப்ஷன் அப்படின்ற ப்ராசஸை யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த என்கிரிப்ஷனுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் தான் டீக்ரிப்ஷன் அதாவது என்கிரிப்ஷனில் என்ன பண்ணுவாங்க பிளைன் டேட்டாவை சைஃபர் டெக்ஸ்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுவாங்க டீக்ரிப்ஷனில் சைஃபர் டெக்ஸ்ட்டாக இருக்கிறத பிளைன் டெக்ஸ்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுவாங்க ஒன்றுமே புரியாமல் இருக்க அந்த சைஃபர் டெக்ஸ்ட்டை ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கக்கூடிய டெக்ஸ்ட் டேட்டாவாக கன்வெர்ட் பண்ணிடுவாங்க இந்த என்கிரிப்ஷன் அண்ட் டீக்ரிப்ஷன் இது ரெண்டுமே கிரிப்டோகிராஃபி அப்படின்ற ப்ராசஸ்னால தான் பண்ணப்படுது இந்த கிரிப்டோகிராஃபியில் கீ அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் கீனா என்னென்னா பீஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் அந்த கீ யார்கிட்ட இருக்கோ அவங்களால மட்டும்தான் என்கிரிப்ட் பண்ணப்பட்ட டேட்டாவை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் இந்த டயக்ராமில் பாருங்கள் என்கிரிப்ஷன் அண்ட் டீக்ரிப்ஷன் ப்ராசஸை தான் கொடுத்துருக்காங்க இதை தான் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் பிளைன் டெக்ஸ்ட்டாக இருக்கிறத சைஃபர் டெக்ஸ்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுவாங்க இந்த ப்ராசஸ் பேர் என்கிரிப்ஷன் சைஃபர் டெக்ஸ்ட்டாக இருக்கிறத பிளைன் டெக்ஸ்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுற ப்ராசஸ் பேர் டீக்ரிப்ஷன் மில்ட்ரிஸ் அண்ட் கவர்மெண்ட்ஸ் இந்த என்கிரிப்ஷனை யூஸ் பண்ணி தான் சீக்ரெட்டாக கம்யூனிகேட் பண்ணிக்குவாங்க இது மில்ட்ரிஸ் கவர்மெண்ட்ஸ்க்கு மட்டும் இல்லாமல் பொதுமக்கள் கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கும்போது அதில் இருக்க டேட்டாவை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்டர்நெட் மொபைல் ஒயர்லெஸ் மைக்ரோஃபோன்ஸ் ஒயர்லெஸ் இன்டர்காம் சிஸ்டம்ஸ் ப்ளூடூத் டிவைசஸ் பேங்க் ஏடிஎம் இது மூலமாக டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணப்படுற டேட்டாவை என்கிரிப்ஷன் மூலமாக ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கலாம் டேட்டாவை நெட்ஒர்க்ஸில் அனுப்பும்போது அன்ஆத்தரைஸ்டு யூசர்ஸ் கிட்ட இருந்து அந்த டேட்டாவை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக என்கிரிப்ஷன் பண்ணியிருக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் இன்ட்ரோடக்ஷன் டு இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஆக்ட் இந்த ட்வெண்ட்டி ஃபஸ்ட்டு செஞ்சுரியில் கம்ப்யூட்டர் இன்டர்நெட் ஐசிடி அதுக்கப்புறம் இ ரெவல்யூஷன் அதாவது மின்னணு புரட்சி இதெல்லாம் வந்து மக்களோட லைஃப் ஸ்டைலை மாற்றிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா கம்ப்யூட்டர் வரத்துக்கு முன்னாடி மக்களோட லைஃப் ஸ்டைலே வேறு மாதிரி இருந்துச்சு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் முன்னாடிலாம் வேறு ஊரில் இருக்க நம்மளோட ஃபேமிலி மெம
ஏன்னா இன்டர்நெட் ஐசிடி இதெல்லாமே கிரிமினல்ஸோட கைகளில் இருக்கு இன்டர்நெட் மூலமாக நிறைய ஆன்லைன் கிரைம்ஸ் நடந்துட்டே தான் இருக்கு நம்மளோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே சேஃபாக இருக்கும்னு சொல்லவே முடியாது ஸோ இந்த மாதிரியான சைபர் கிரைம்ஸ் எல்லாம் ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கமிட்டியை ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க சைபர் கிரைம்ஸ் எல்லாத்தையுமே சைபர் லா சைபர் ஸ்பேஸ் லா இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி லா ஆர் இன்டர்நெட் லா இதெல்லாம் வச்சு ஹேண்டில் பண்ணணும் இந்தியாவில் சைபர் லா அண்ட் ஐடி ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் மாடிஃபை பண்ணுறாங்க மாடிஃபை பண்ணப்பட்ட சைபர் லா அண்ட் ஐடி ஆக்ட் இது ரெண்டுமே கம்ப்யூட்டர் கிரைம்ஸை ப்ரிவெண்ட் பண்ண ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இந்த ஐடி ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் அப்படின்றது எலக்ட்ரானிக் டேட்டா இன்டர்சேஞ்ச் மூலமாகவும் மற்ற எலக்ட்ரானிக் கம்யூனிகேஷன் மூலமாகவும் பண்ணப்படுற டிரான்சாக்ஷன்ஸ்க்கு லீகல் ரெகக்னிஷனை வழங்குது அதாவது சட்ட அங்கீகாரத்தை வழங்குது இந்தியாவில் சைபர் கிரைம் அண்ட் இ காமர்ஸை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு இந்த லா வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான லான்னு சொல்கிறாங்க ஆன்லைன் மூலமாக தகவலை பரிமாறிக்கிறது அதுக்கப்புறம் இன்ஃபர்மேஷன்ஸை பதிவு செய்கிறது இது எல்லாமே இ காமர்ஸ் நெக்ஸ்ட் இந்த பாக்ஸ் பாருங்கள் இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணும்போது வர இஷ்யூஸ் ஆர் இன்டர்நெட் மூலமாக வர இஷ்யூஸை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு சைபர் லா ஆர் இன்டர்நெட் லா நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது நெக்ஸ்ட் ப்ரிவென்ஷன் என்ன தான் டெக்னாலஜி நாளுக்கு நாள் வளர்ந்துக்கிட்டே இருந்தாலும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சைபர் கிரைம் இன்னும் தீர்க்கப்படாமல் தான் இருக்குது ஸோ நம்ம கவனமாக நம்மளோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸை ப்ரொடெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும் எப்படிலாம் அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணலான்னு கீழே ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் காம்ப்ளெக்ஸான பாஸ்வேர்டை நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது அந்த பாஸ்வேர்டை அந்த ஹேக்கரால் கெஸ் பண்ணவே முடியாத அளவுக்கு நம்ம பாஸ்வேர்ட் செட் பண்ணணும் நமக்கும் நம்ம செட் பண்ண போகிற பாஸ்வேர்டுக்கும் எந்த சம்மந்தமுமே இல்லாமல் இருக்கணும் ஏன்னா இந்த மாதிரி பாஸ்வேர்ட் நம்ம செட் பண்ணும்போது என்ன தான் அந்த ஹேக்கருக்கு நம்மளை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் தெரிய வந்தாலும் பாஸ்வேர்டை அவங்களால் கெஸ் பண்ணவே முடியாது நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் நம்ம இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் அதை டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிடணும் தென் ஸ்பேம் மெயில் அதுக்கப்புறம் நமக்கு யாருனே தெரியாத ஒரு பர்சன் கிட்ட இருந்து வர இமெயில்ஸ் எல்லாம் ஓப்பன் பண்ணக்கூடாது லாஸ்ட் பாயிண்ட் நம்மளோட சிஸ்டம்ல ஆன்டி வைரஸ் சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருந்தோன்னா அதை அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் நம்ம எதுக்காக அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும்னா நாளுக்கு நாள் புது விதமான வைரஸை கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க ஸோ நம்ம சாஃப்ட்வேர் அப்டேட் பண்ணுறது மூலமா அந்த லேட்டஸ்ட் வைரஸ்ல இருந்து நம்மளோட சிஸ்டமை ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்க முடியும் இந்த ஃபோர் பாயிண்ட்ஸை நம்ம மைண்டில் வச்சுட்டு சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணோம்னா சைபர் அட்டாக்ஸ்லேருந்து நம்ம சிஸ்டமை ப்ரொடெக்ட் பண்ணலாம் இதோட இந்த சாப்டர் முடியுது நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம இந்த சாப்டரோட புக் பேக் ஆன்சர்ஸ் பார்க்கலாம் நான் சொல்லித்தரது உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சால் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள